はい、今日は7月の17日夜10時8分を回りました現在の具合した定時行政社会教育の現況に徹底した調査を行い各所に強制を求めるとともに国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしておりますおなじみの赤い車ニャラ番東大阪オオカミ少年ならのオオカミ親父の声コマンも届けてまいりましょう皆さんこんばんはさあ今日朝9時過ぎにちょっと皆さんにライブをお届けしたんですが京都のど真ん中祇園祭りの最中の朝冒頭で私が8月17日と発言して投稿したみたいなんですね本当に年取ると1月か8月かもうねこの暑さ半分ボケたん違うかね半分ボケながら皆さんにねこのようないつもぼやいているわけなんですがねあの祇園祭りは今日17日そして私のね、えー、この第二のふるさとである東大阪の三國屋の天神社ここがね1819とお祭りなわけなんですねそして私がついに76になる明日18日7月18日まあよくねこのねおふくろがこの暑い時にね誕生したそしてこの今日の暑さですね。この見てください。これ、ね、手、ここから、ね、手袋をして、いつも私は色黒ですけども、今日ね、この長袖着て、ね、ガレージの草焼きやっていたんですよ。いつも管理しているね、京都の、本当の平安神宮の近所のね、大きな屋敷のね、パーキング、ね、コインパーキングですね。これも私がね、長いことをそうですね30年ぐらいね管理して休暇がそのままね行ったらそこも掃除していたんですがねその持ち主さんにねこれもうね誰もね使わないのであればもったいないのではないですかと言ってねこれ解体してコインパーキングにされたらこの辺は平安神宮のねその一帯は本当にね駐車場がないわけなんですね皆さん家族でお見えになってねそしてどっか駐車場を探すにしても家族だけね平安神宮に先に降ろしてさあねご主人だけ車でねそこらをぐるぐるぐるぐる回って駐車場を探すのにね本当に時間かかるということをね、よくね、私が行くたびにね、ね、耳にしておりましたのにね、ならば、ね、ここ、駐車場にしたらどうですかと言われたところは、もう即答で、<笑>ね、もうそうしましょうということになったんですね。というのは、そういうね、発想がね、私もね、早いことね、そういう発想をね、お伝えしたらよかったんですがね、長年、ね、夏,夏、秋、冬、ね、春まで、年から年中、まあ、大概1ヶ月に1回はね、向こうのお留守の時でもね、行って、さまざまなお庭のね、手入れとか落ち葉ですね、たくさん、そこのうちのね、庭はね、苔を大事にされるとこなんですね。そして、あの苔でもね、いろいろですね、この,あの水苔というのと、普通の苔とは違うわけなんですね。水苔というのはね、普通の苔をね、だんだんだんだん浸食してね、根をね、枯らしていく。だからその水苔が生えた時にはね、その水苔だけをね、あの竹の熊手みたいにちっちゃいね、よくあの、恵比寿さんに行った時に、熊手にこうついてる竹ありますね。あれでね、引っかくんですよ、その苔の上を。そうした場合にね、その水苔っていうのだけがね、その、竹の網に引っかかってね、だんだんだんだんこう取れていったら、本当にね、この、そこの、本当の苔、ね、日の当たらないところでね、そのお庭の一面に、その影のところでね、このくらいの苔がね、ずーっときれいにね、入るわけなんですね。さあ、そのようなね、仕事をしていてね、今日はね、本当に、ね、京都ですから、もともと京都の夏はね、盆地で暑いと言われますね。今日一体30何度あったんでしょうかね。37度、8度あったんじゃないですかね。か
、塀に囲まれたところにガレージですから、この前にちゃんとして、向こうもね、やっぱりうるさいですね、京都、あの、環境、ね、自体を、ね、見るときに、その、すべてをアスファルトにすることができないわけなのに、その駐車場にあった、塀ベースにあったところを、緑を作ることになっていますんでね、そこにもったいないなあものは、車2台分ぐらいの空き地を作ってね、そこに、ね、木を植えて、例えばアジサイとかね、ツツジとか植えて、ね、1本ね、そこにね、以前からその庭にね、栗の木があったわけなんですね。そして去年はね、そのガレージを作ったときに、栗の木だけはね、半分の枝を落としてね、残したわけなんですが、私がね、去年解体して、その駐車場を設置してね、そして、そのパーキングのね、右端に、その花壇っていうのをね、木を植えて作った中に、その栗の木を残したわけなんですね。そうしたところね、この先、先月ですかね、先々月、春に行った時にね、ものすごくね、いっぱい花、皆さん、栗の花というのは、あの、猫だましっていうのはあるでしょ。よく、ね、ある一本のピューッとなったところに、ね、なんかふさふさっとしたね、猫じゃらしですかね。猫じゃらしの、あのようなね、先のふわっと綿みたいなね、長い、そうですね、10センチぐらいですかね、の白い花をつける、それが栗の花なんですね。そしてその栗の花が落ちたら、なんかね、その何か虫が落ちてね、死んだような形の茶色く枯れてね、落ちる。そうしたところ、今日行ったらね、まあ先月行った時も栗いっぱいなってるな。しかしあまり目立たなかったんですが、今日行ったらね、本当にいっぱいね、栗がその駐車場の。一番隅でね、一本だけある栗の木、いっぱいになってるんですよね。おそらく、これはね、10月か10、10月の末か11月になったらね、勝手にね、栗の岩がね、栗が開いて、ね、割れて中からね、大きなね、このぐらいの丹波栗っていうね、栗なんですね。大体の栗の中身とは、ね、多くて3つ。少ないときは2つですから、大概の栗は3個入ってますね。半分丸いの、真ん中のべちゃべちゃ、両方べちゃと、んで、またね、丸いやつ、半分、半丸ですね。こういうのがね、いっぱい、ね、去年、一昨年ですかね、去年はもうね、そのようなあれだったんですが、今年、ね、初めて、そう、去年の、そうですね、夏に、ちょうど1年前ですね、これ駐車場にしたもんですから、その栗が去年ね、あんまり目立った、そうですね、大きな木なのにね、2、30個だったんじゃないかな、もんですね、栗の木がな、あの、実がなっていたのが。それがね、去年はね、行ったらもう落ちてね、中身がないんですね。ということは、そのコインパーキングに止められた人がね、当然、こんな大きな栗がね、落ちていますから、みんなね、お土産に持っていかれたと思うんですが、今年も、今年はね、すごいんですよ。ね、本当に見上げたらね、葉っぱとね、の間にね、いっぱいね、栗がなっています。さあ、ね、この秋の行楽シーズンに、その駐車場を入れられた人、子供たちをね、連れて、観光に来られた人はね、そこからね、自然の栗のお土産をね、持って帰れることになるんじゃないかなと思ってね、ああ、これはね、100円コインパーキングに止めたら、その帰りに栗が落ちていたらね、拾って帰られるだろうなと。ところがね、そこを花壇にしたのはいいんですが、ね、この一年目してね、この前、そうですね、今年の春にね、造園屋さんが来てね、カバンを作ってくれたわけなんですねそしてきれいに整地してそこにね砂利ですね小さな、ね、庭石に敷くような、ね、小石を巻いてあったんですがなんとねそこにもその石が小石が見えないぐらいね草が生えていたわけなんですね引きにくい
、草ではないわけなんですね。あの、猫、じゃらしっていうね、ほとんどそれがね、もともとは、その、旧家のね、庭だったところですから、そのようなね、あの、雑草が入るわけがなかったんですね。と言いますが、長年私ね、2、30年間、そこのお庭もね、ちゃんと管理していましたんでね、ところが、ね、今日行ったら、その花壇にね、その猫じゃらし、大体30センチぐらいですね、あの猫じゃらしっていうのは。それがね、もうその花壇いっぱいにね、え、生えていて、それをね、その家主さんが、実はその家主さんはね、大概、ね、日曜日にしかお帰りにならないんですね。ですから、日曜日に帰って、野村さん、ね、これもすごいと。本当は私も日曜日に行くんですが、どうしても昨日ね、用事があって行けないからということで、今日行ってね、そしてそれ聞いてる間に、これですね、本当にもうカンカンでいいだったんですよ。ね、首にタオルを巻いていたからね、そうでもないんですが、もともと私はね、地黒なんですけども、しかし今日の暑さといったらね、本当にえびっくりするぐらいの暑さでしたね。ペットボトル3本半飲みました。ね。今日、うちのね、社員と一緒に行ってやったんですが、もう暑いというよりも、ね、何かね、下から蒸されるような感じやったんですね。しかし、一心に草を引いていますから、そのようなね、暑さもね、やって、それがね、昼、飯を食べるときはね、本当に、お庭のね、その、庭園ですから、そこのね、その濡れ縁のとこへね、腰掛けて食べたのに、本当に風がね、やっぱり緑の多いお庭ですからね、爽やかな風がね、吹いてくるわけなんですね。まあそういうね、一日で、こう、早朝ね、行って、あの、ちょうどね、八坂神社っていうのは皆さんね、京都に行かれた人ならご存知と思うんですが、あの、南座、ね、四条通り、ずっと東へ向かっていったのに、それが祇園通りですね。そして祇園通りには、今日ね、私があの朝の動画でね、皆さんにお伝えしたように、お見せしたようにね、ポールごとにね、この日の丸ですね、いつも私がね、日本の国からどこの町に行ってもね、日の丸がね、目につかない。祝祭日でも日の丸を抱えるとうちが少ないと私がね、危惧して皆さんにお伝えしてますね。ところが、今日、この私がね、自慢にしているこの日の丸ですね、ちょうどこの大きさの日の丸がね、まあ、あの市場の大橋ですね、河原町市場通りからずっと祇園のその本通りですね、八坂神社の本殿のところまでの両サイドのポールにね、2本ずつ、ね、この国旗、日の丸がね、まあ、何百本でしょうかね、京都中にこの今日、日の丸、そして皆さん、京都に行かれたら、あの街灯、ご覧に気がつかれたことがありますかね、烏丸通りとか、さまざまなね、ところに、街灯が、夜、街灯が立っていますね。その街灯のあんどんっていうんですかね、昔のね、あんどん風に作ってある四角いね、中に、そしてね、広丸のね、形がこのようにしてね、このあんどんの中身がね、このようにして作ってあるわけですね。こちらからと向こうからと見えたら、そのあんどん、電球入ってますから、その電気がついたら、広丸、ね、が輝くようにあそ,ね、あそこの街灯は作られているわけなんです。あ、こんばんは。<笑>そうですかね。はい。今日ね、本当にね、このところ、うちのね、この村の村と言いますかね、この町の、ね、自治会、ね、平岡神社のね、中東さんという宮司がね、本当に国旗を愛する人なんでね、そして今ね、この日の丸のね、運動を掲げよう、祝祭日には日の,丸日の丸を掲げようということでね、うちのこの吉原地区というね、ところは地名ですね、そこの知事会がね
祝祭日には日の国旗日の丸を都前に掲げましょうということでねだんだんだんだんその祝祭日にはね日の丸あげていただいているさあそうですねこの暑さ本当にそうですねレ,レーダーか何かでねもう上からね出してるんかなねだからこのね地球温暖化ねこれだけ暑かったら必ずそのしっぺ返しは来るわけなんですねなぜかって言うたらね気候温暖化って変動っていうのは暑ければ暑いほどね水が蒸発していきますねさあその蒸発した水が上に上がっていったらね今度どのようなことが起こるかと言ったらその水が一斉に落ちてくるわけなんですねそれが豪雨となってそしてねもう私がいつも私がねこれ何年ですかね皆さんにそして国土交通省の河川化、ね、私がこれをね徹底的に調査するようになってね今年でね5年目なんですね大阪をど真ん中を流れる淀川河川を調査してそして支流と言われるだんだんだんだん上に上がっていくわけなんですね京都に行って木津川宇治川桂川鴨川このような川がね要するに一つのね、川となって大阪に入って名前が変わるわけなんですね淀川という変わるわけなんですねさあまた京都から奈良へ上がっていきますねあそうですかねその電磁波かも分かりませんね本当にねもう,もう普通なら丸,れ丸子屋になるんじゃないかなというぐらいね普通はそうですね私も車で走り回っている時はクーラーガンガンですね。役所というものはよくね、今日考えたんですよ。役所、本当にね、冷暖房完備ですね。そして特に我が町のね、役所は贅沢に作ってあってね、その手抜きの役所なんです。どういうことかと言いますと、ね、電気と、ね、その冷暖房の電気設備ですね、当然、ね、部屋の電気。さらには空調ですね。クーラー。これがね、19回、20回、21回とね、連動でスイッチが1箇所にしかないわけなんですね。そうした場合に、ここは何の部屋があるかといったら、議会議員の控え室と議会事務局、そして会議室ですね。これがあるところ。ね。本会議が開かれる議場が20回、そこにはね、与党と言われる政党ですね、多い公明党、自由民主党、ね、このような、ね、党派に所属している人の部屋があるわけなんですね。そして公明党、自由民主党、大阪で東大阪ではね、公明党が、ね、ところがね、できないんですよ。このね、3階。電気設備のスイッチが、ね、21回にしかないんですよ。そうしたらそれを入れた場合に、19回と20回は連動しておりますから、ところがね、ここでね、一つ問題が起こったわけなんですね。どういうことかと言いますと、19回は議会事務局があって、ね、1人会派、2人会派の議員の控え室があって、そしてそこに議会事務局というのがあるわけなんですね。議長と副議長の部屋は別にあってね。さあ、そして20回に行ったら議会本会議場ですね。ここには先ほど言いました与党の議員、ね、多い人数、例えば公明党、住民主党、このような、ね、住人おるところの部屋、大きな部屋を取っている。ね、そして21回、私がね、いつも市民の憩いの場として使っているのが21階なんですね。ここはね、議会のあるとき以外は誰も来ないんですよ。2時間に1回、ね、警備員が、ね、回ってくるぐらいで、本当に静かで、ね、誰も来ないし、私はそこで本を読んだり書き物、ね、私、書き物が好きですから、すべてそこでやるわけなんですね。そうしたところに、悲願だ、ある議員がね、おい、上の21階
、ね、え、暴力団右翼が占拠してるやないかと、出て行ってもらえと言ったらしいんですね。さあ、そのね、同じ違う議員が私にそれを教えてくれたわけなんですね。ですから私は、ね、すぐに9階にあるその管理室ですね、総務のこの庁舎を管理している管理室に行って、ね、面白いことを聞いた。ね、あの、誰も使用しない、誰も使わない21階の、ね、大広間と言ってもいいほどのね、その待合室というのは、ね、4人掛けのソファーが、ね、テーブルとソファー2つあって、そしてその壁際には、ね、長い椅子が2つ置いてあって、ね、市民が来たときに、議会が行われるときに、休憩などのときに、その広,は広いところで休憩するように作られているんですが、ね、3月、6月、9月、11月の議会のないときには、誰も来ないわけなんですね。そこにはね、歴代の議長と副議長の写真、ね、東大阪の設立された昭和42年、ね、からの議長、歴代の議長のね、写真が掲揚されているわけなんですね。そういうところを私が使っていたら、ね、一人の議員が、ね、暴力団を要求が、ね、選挙しとるやないか、出て行ってもらえと言ったらしいんですが、私はね、すぐにそれ耳にして、耳打ちしてくれた議員の、ね、それから、あ、そうか、ならば、ね、私は出て行こう、ね、そういう意見があるのであれば、そして、管理室に行って、管理課長と、課長、ね、いつも私が向こうのソファーで座って書き物なんかをしていることをご存知ですな、知ってます。ね、わしが、ね、右翼暴力団や、そんなものが21回を選挙しておくから出ていけと言うた議員がおるらしいが、そちら聞いてるかって、聞いています。なぜそうしたらわしに言わないんや、言ったら。ね、いやいや、道村さん、あそこは市民のための、ね、誰が使ってもいいんですよ。ね、あなたが使ってもらったら、ね、ああ、市民が使ってもらっているというね、形で掲載取れるんですが、実は、19回、20回、21回は、電気設備が、スイッチが一つなんですよ、と教えてくれたわけなんですね。ですから、あなたが市民の意見として、ならば、ね、誰も使わないところに電気は高校とクーラーはガンガン、暖房はガンガンかかっている。ならばこれはもったいないから、それをスイッチを切ってくれ。それなら私はすぐ出ていくよって言ったら、その担当課長は、ね、道村さん、聞かなかった頃にしておいてください。ね、そこを十分に使ってもらって、な、何かいたずらをするとかいう人であればね、すぐに、ね、それは承知をしますが、道村さんはそこをね、有意義に使っておられるんで、それは十分、いつでも使ってください。このような回答をもらったわけなんですね。このようにしてね、この建物を建てたときにね、もうバブル崩壊した平成14年、13、14で、2年半かけてね、15年に完成したわけなんですね。その時にいくらで作ったかというと、最初に予算決定したのはに250億円なんですね。ところがそれから共産市長になって、その共産市長が20億円を減額して、えー、230億円で設立、ね、設計されて、あの、されて、建設された東大阪市役所なんですね。さあ、その中で大林市民がこれをやった。まあ、東大阪の市民であればね、なんやこのエレベーター。ね、と、必ずみんな、くじくじに、ね、文句を言う。これはね、おかしなエレベーターを設置しているわけなんですね。どのようなエレベーターかといったら、皆さんボタン、ね、上昇のボタン、当然押しますね。普通ですと、どこのエレベーターを見ても、今、このエレベーターは何階に止まっている。だから、ああ、だんだん降りてきたなというのがわかりますね。ところが、このね、<笑>エレベーター、表からね、見えないんです。ね、表の上のね、掲示板には何も出ないんですよ。そして
エレベーターがついて初めてボタンを押したものがピコピコっとなってくるわけなんですね。そんなエレベーター皆さんね、最初ね、3機並んでいるわけなのに、ね、21回、22回まで行くね、エレベーター。それもね、乗りすぎなんですよ。西端にね、3機のエレベーターがあるのは、11回までしか行かない。さあ、東側に3機あるエレベーターは、1回から10回まで止まらないエレベーターなんですね。このようにしてね、要するに、1階から22階まで止まるエレベーターはないわけなんですよ。ところが、議員にね、そうですね、この議員が、ね、使用するエレベーターは別にあって、ね、10階と18階、19階、20階、21階までしか止まらないわけなんですね。議員のある部屋、そして市長のね、おらられる10階これしか止まらないエレベーター、それと地下1階、2階ですね。このようにしてね、手抜きのエレベーターを設置した、このね、大林君が設置した230億円で設置したその東大阪の役所ですね、建築したその完成したものを見たときにね、これはとんでもない手抜き工事だと最初に思ったのが、展示ブロックなんですね。私はこのようなね、その自分から、そうですね、平成 10, 10年ぐらいから開示請求をするようになりましたから、15年に開示請求したんです。その図面全部を。そうしたところに、展示ブロックっていうのが、1階から22階までに、すべてのフロア、エレベーター出たところから、すべてのフロアにあったんですね。設計図ではところがその展示ブロックが1階だけしかないんですよ。ね。あるのはエレベーターの前に1マスとトイレの中に1マスなんですよ。さあ皆さん。<笑>ね。1階から22階まであった展示ブロックの設計図はどこへ行ったんでしょうかね。その時調べたら一体いくらの展示ブロックだと調べたら2万円。当時ね、消費税が 3% でしたから、ね、2万600円の一マスですよ。このくらいの一マスの展示ブロックが2万600円だったんですが、そのね、展示ブロックだけでも手抜きしたのがなんと7億円ですよ、皆さん。ね、猫婆は横領なんですよ。ね、そして今使われている私がねいつも利用させてもらっているソファーですねこれも最初ね入札した時に8億円ぐらいですかね全庁舎のね机椅子ね要するにパソコンを置くからというようなことでねそれをねやったんですがなんとこれもね別注でやるって言っておきながら全部ね多くまで買ったん違うかいうぐらいのね既製品なんですよ。このようにしてね、みんなで、といえばね、おそ、ね、怖くない、ね、税空腹に、ね、満腹緩和なしと私が言っ,て言っておりますが、本当に今の政治家、ね、自分のためにしか行政をやらない。そしてみんなで税金を食い潰す。これがもう蔓延しているために、本当に私の思うもの,ものがね、議員になって、中で、暴れないと、本当にね、もうどうすることもできない、ね、そういうような状況になっていますね。これは、この東大阪に限ったことではないですね。そうですね、このマイナンバー、ね、私は、ね、最後でいいと思っているんですね。マイナンバー、これはね、国民を統制するようになったら、もう戦前の、ね、軍国主義みたいなことになるわけなんですね。あのとぼけた河野太郎、頭のとんちんかん。ね、犯行をなくした人だけでも、後々とね、苦労するのは私のように開示請求するもの、ね、この起案書を誰が作ったのか、犯行がなければ、ね、いくら書類を残していてもね、わからないようになるわけなんですね。そのようなことをね、平気で解体してしいく、この河野太郎、とんでもないやつですね。マイナンバーにしても